Gentiles amigos, estamos de regreso en este juego de manos, llegando a nuestro último bloque para analizar, para discutir un tema actual interesante y muy polémico. La salida de Carmen Aristegui de MBS Noticias, un noticiero que ella condujo, que ella formó y que se constituyó en un referente de opinión, de análisis, con un punto de vista sumamente crítico respecto a la oficialidad, a la actuación de la política gubernamental y de las instituciones de gobierno. Eso le llevó a acaparar la atención de un importante sector de la población que hoy ve en su salida, pues para algunos, un caso de eh, atentado contra la libre expresión. Para otros, simple y sencillamente, una determinación administrativa corporativa que la deja fuera del espectro radiofónico en un momento crucial para la historia de nuestro país y para lo que está por escribirse. José Alan, Javier, el tema está en la mesa. Sí, a mí me parece que eh, hay que eh, ver el, el tema en dos ópticas. Una, eh, la inconformidad de la empresa, en este caso MBS, por el hecho de que Carmen Aristegui, o al parecer sus colaboradores Daniel Izárraga e Irving, eh, dieron su aprobación para que fuera utilizado el logotipo o el nombre de Noticias MBS para ser parte de México Leaks, esta plataforma de la cual se ha hablado mucho en los últimos días. Esa situación le molesta eh, eh, de carácter empresarial a la empresa y decide eh, primero dejarlo en claro a través de como spots en la en el espacio de noticiero de Carmen Aristegui y por otro lado después eh, inician una investigación en las que ellos eh, determinan que tanto Irving como Lizárraga fueron los que nos autorizaron que se utilizara el logotipo de noticias MBS y lo separan ante esto Carmen Aristegui eh, pues argumenta que es un golpe a la libertad de expresión y pues amenaza con, con pues hacer el, el tema eh, público, irse y, y prepara lo que ella se ya veía como inminente, ¿no? Su salida eh, de la empresa. Esto es el término como fue, eh, pero como a, en lo que todo lo que sucede en el, en el país en los últimos eh, meses le pega al presidente Enrique Peña Nieto y a, tomando en cuenta los antecedentes eh, informativos que había analizado Carmen Aristegui y dado a conocer como la Casa Blanca, como el tema de la propiedad de Luis Videgara y Caso, el secretario de Hacienda en Malinalco, eh, una propiedad también similar que le vendió eh, Grupo IGA de Juan Armando Hinojosa. Entonces, en esa conjunción pues, se liga todo y se entiende y así lo, lo presentan, como si fuera un golpe a la libertad de expresión de Carmen Aristegui, como si la empresa la estuviera castigando eh, con ese tema para separarle, quitarle el espacio radiofónico y también hay voces en las que señalan que la mano del poder presidencial de Enrique Peña Nieto pues tuvo que ver para que la empresa eh, la sacara. Por eso al inicio de mi intervención establezco que hay dos ópticas por la cual se debe tomar en cuenta el hecho. Primero que sí fue entre los empresariales algo que le molestó a la empresa uh -huh. y en segundo lugar porque ya todo lo que suceda en este país le va a afectar a la imagen presidencial, ¿no? De alguna manera creo que tienen mucha razón, creo que todos los empresarios periodísticos eh, viven bajo una presión muy fuerte. Eh, por un lado la sociedad, los periodistas, los medios, queremos libertad de expresión y por el otro lado, pues también el poder este, los mantiene acotados con ciertos temas. Eh, es muy difícil guardar el equilibrio entre información e ingreso, creo que ese es el reto de cualquier empresa periodística, no importa el tamaño que uno tenga. En realidad es verdaderamente una batalla que das en el día a día cuando tienes que informar por un lado cosas que están lacerando a la comunidad, a la sociedad y por el otro lado eh, tu ingreso se puede ver perjudicado sin embargo creo que los gobernantes deben de entender que los medios nos debemos a las sociedades y servimos a las sociedades, no estamos para servir al poder, estamos para ser un contrapeso en favor de los que menos están protegidos y del poder que muchas veces, al menos en México, no muchas veces, demasiadas veces, eh, está cometiendo un abuso en el poder. Siento que hemos sido estigmatizados. Pero eh, no se llevó, perdón, no se llevó al extremo la situación cuando dentro de una corporación, de una empresa como a la que uh -huh. pertenecía Carmen Aristegui, eh, sí ya sabía que, que estaba en riesgo su permanencia en el propio espacio y había, pues, a, a lo mejor un margen de maniobra para enmendar lo que pues inopinadamente hicieron no, claro. de involucrarse en una plataforma que ponía en entredicho quizá la política editorial 
o los criterios de conducción del negocio de la propia empresa. Mira, o sea, no, no jugó sobre la línea. De alguna manera, efectivamente, eso es precisamente lo que pasó. A mí se me hace extraño que una persona de su experiencia, sabiendo los temas que traes en la cartera, todo lo que has destapado, en determinado momento cometas un error, sabes que están sobre de ti precisamente para eso, para que en determinado momento tú cometes el error y te castigan como tal. Pero es increíble que una persona con esa experiencia, con esa madurez periodística, no entienda que justamente, así como ella trae señalados a muchos políticos, ella está siendo observada de la misma manera. Entonces, no cometas el error de permitir que autoricen algo que no es tuyo, o el uso de un logotipo que no es tuyo. Tú puedes permitir que utilicen tu imagen, tu nombre, tus cosas, pero en nombre de una empresa, un logotipo tan conocido, con tanto potencial, con tantos intereses, no puedes decidir tú por terceros. Además, hay una ley en la materia específica sobre el uso y los derechos de los logotipos de las marcas y de las empresas periodísticas. Al final de cuentas, eh, bueno, el presidente de la República, ante la presión en redes sociales, eh, los señalamientos de diferentes actores eh, políticos, sobre todo de oposición al PRI, incluso periodistas como Joaquín López Oliga, que se pronunciaron a favor de Carmen Aristegui, pues tuvo que salir y emitir un comunicado en el que le pide a Noticias MBS y a Carmen Aristegui llegar a un acuerdo desde el que se privilegie la libertad de expresión. Una postura me parece obligada por las circunstancias, eh, sin embargo, Pero en mi caso... limitada, ¿no crees? Eh, pues yo creo que es una sugerencia porque estaba obligado. Todo el mundo decía, oye, pues el presidente no ha dicho nada, ¿no? El presidente se ha deslindado. Había acusaciones de sectores este, importantes en los que lo señalaban como que el autor de la, de la salida de Carmen Aristegui. Entonces yo creo que la, la, el pronunciamiento de la presidencia de la República, porque no fue ni siquiera de manera personal el presidente, es. Pues, es aceptable bajo las condiciones en las que se enfrentaba. Para quienes ejercemos el periodismo, es claro que entiendes que tienes que ejercer tu libertad de expresión, que tienes que hacer uso de las herramientas que adquieres en la, en la carrera o en la calle eh, para hacerla valer, pero también entiendes que pues este no puedes poner por delante de la empresa en tus eh, proyectos personales o con los que coincides en este caso. Eh, ahora, el tema del de golpe de la libertad de expresión no es el único, ¿no? O sea, ha, ha habido casos, yo creo que en todo el Más país, graves. en este momento, eh, genera relevancia por el nombre que, y el peso que significa... Carmen Aristegui, eh, sin embargo, pues este, en el propio Estado de México, pues hay dueños de medios que se eh, ponen nerviosos porque los hijos de los presidentes municipales les salen para decirles que su gente le está pegando en, en, en sus columnas, ¿no? Sí, claro, pero pero un, un asunto aquí que me parece que también es de discutirse y de analizarse para tomar decisiones en lo futuro es Carmen Aristegui creció más que MBS, Carmen Aristegui era MBS, Carmen Aristegui tenía que volverse la concesionaria o la la abandona dentro de MBS porque eso era lo que al final estaba ella requiriendo eh, es pregunta porque ella dice bueno, o, o regresan a mi equipo para que trabaje o yo no sigo esto sucede, la empresa ¿eh? simple y sencillamente toma la disyuntiva y ojo yo no cuestiono el trabajo de Carmen no, Aristegui no, no. pero ella como empresaria que lo es debió saberlo como periodista que lo es lo pudo anticipar y entonces decide irse por esa disyuntiva a riesgo de dejar a toda la audiencia que la sigue sin la posibilidad de escucharla y quedar ella pues de bajo el halo de haber sido eh, pues afectada por una decisión de algún ente superior corporativo o gubernamental y eso al final engrandece su figura y yo no sé hasta dónde esa, ese atentado a la libertad de expresión no le lleve hoy a ser mucho más seguida en otras plataformas como internet. No, porque de alguna manera mira, en todos los casos, en todos los medios siempre hay figuras que crecen mucho más que sus empresas. No es el único caso. Pero la verdad, quieren el problema su criterio? Está, eh, No, el problema radica en que en estos momentos son muy pocas las personas que verdaderamente demandan, eh, denuncian, investigan de la manera en la que lo hace Carmen Aristegui. O sea, es tan, estamos tan mal los periodistas, la verdad, que una persona que lo hace se ve, o sea, pero es como si se fuera mata. rey, ¿no? O sea, en... en Ahora sí que esto sucede. Sí tiene más seguidores que MBS, al menos así lo han demostrado las redes sociales, sí, pero tú siempre necesitas el respaldo de una empresa y a ella te debes muchas veces. Entonces hay que a veces sopesar y decidir hasta dónde le jalas y hasta dónde no. Los periodistas hemos sido estigmatizados desde la época en la que hubo otro rompimiento. La situación 
de Julio Scherer, de Excelsior. son diferentes, claro, pero desde ahí nos estigmatizaron, o sea, no te pago para que me pegues, no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que hay un interés mayor que es la sociedad, y a ella queremos servirles, entonces, que nos permitan en ese sentido, pues, ahondar como ayuda, como contrapeso de su poder, incluso, a lo mejor, como sistema de transparencia de un gobierno, o sea, ¿qué pasa si el gobierno pero... me ve...? Y ve que estamos ahí denunciando y dices, ah, yo no sabía que este cuate estaba haciendo malas cosas. Bueno, tomo medidas y castigo o corrijo, ¿no? Yo, yo Te que, la corro, ajá. perdón. No, no tendríamos tomando, entonces los periodistas que ser concesionarios para ejercer ese periodismo puro, ese periodismo de investigación sin cortapisas, donde digas lo que encuentras, lo, lo que oficiosamente trabajas, lo que metodológicamente obtienes. Uh -huh. yo, eh, yo creo que sería irresponsable tratar de... Eh, decir que Carmen Aristegui no es una persona sí, claro. en mi caso le, le respeto su trabajo, respeto su trayectoria respeto su nombre, sin embargo yo vuelvo a precisar, la salida de Carmen Aristegui pueda tener diversas aristas pero la justificación pues este es porque utilizó el nombre de Noticias MBS ¿no? No, la salida no es como fue eh, años antes en las que sí hubo una presión del, del gobierno federal para que ella saliera, ¿no? En, en aquella este, concesión que le quería este, eh, Joaquín Vargas, Raimundo el dueño de MBS. Otros casos de periodistas que sí han salido eh, por comentar cosas en, en su espacio radiofónico. Ahora, ¿quién es más grande, Carmen Aristegui o Noticias MBS? Solo, yo creo que solamente el tiempo nos lo dirá. Si Carmen Aristegui logra mantenerse eh, como un referente y como un periodista relevante de la radio fuera de MBS, yo creo que el, el tiempo lo dirá si ella logra mantenerse a través de las redes sociales, que es algo que se señala como lo del futuro, pero tampoco es algo que sea concreto, ¿no? Este eh, tampoco tiene la audiencia que tiene MBS, ¿no? Eh, Pedro Ferriz de Con, cuando salió de la radio, también dijo que donde se fuera a, a parar iba a ser un éxito y no lo ha sido, ¿no? Eh, creo que el tiempo eh, nos, nos dirá eh, si es eh, su espacio ocupado, pero también es cierto que el pueblo, hay, hay un sector del pueblo que realmente no es su referente Carmen Aristegui, ¿no? Ella eh, es eh, influyente en un sector del círculo rojo, de la política y de sobre todo de sectores políticos críticos a Enrique Peña, pero yo creo que en Chiapas, en Guerrero, en Baja California, en Michoacán hay sectores que no la escuchaban, ¿no? Pero a nivel internacional ha, ha tenido resonancia. Yo sí, creo porque que, lo ligan al tema de Peña Nieto. Claro, claro, porque está exactamente muy asociado al momento crítico, a la crisis de, de liderazgo, de credibilidad que tiene eh, pues el gobierno federal, el propio Enrique Peña Nieto, eh, y que quien abonaba mucho o daba muchos elementos para seguir cuestionando, pues era justamente Carmen Aristegui. Me parece que, que tendrá que venir la exploración de formatos que nos den para seguir conociendo todas esas informaciones y seguir opinando. Lamentablemente en este momento pues hemos llegado al final de Juego de Manos, Javier. Sí, como siempre, la verdad del tiempo, dices tú, es implacable, no nos perdona ni un minuto más, ni un segundo más y pues ni modo, nos tenemos que despedir. Agradezco mucho como siempre que hayan compartido este foro conmigo y a la mayoría silenciosa si quiere mantenerse más informado, diarioevolucion.com.es Pues sí, un miércoles de Juego de Manos más, agradecemos su preferencia, que nos sintonice y los esperamos en la siguiente. Gabriel Pérez Sarchón ya está de vacaciones disfrutando de, yo creo que de la playa o de las ciudades, estará por acá la próxima semana. Eh, sigan en mi columna todos los días callejóninformativo.com.mx, en Facebook, José Alam TV Cobo, en Twitter, arroba José Alam, si quieren ver eh, la columna de forma empresa, en el periódico La Calle, en el, en la, en el portal de Wilter también ahí pueden este, consultarlo. Perfectamente. Pues yo soy Oscar Glenn, en nombre de todo el equipo de Juego de Manos amigos de Megacable, les agradecemos infinitamente el que nos hayan permitido entrar a sus hogares en esta noche, les invito a que me acompañen todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Ultra Noticias a las 7 de la noche también, y en Twitter en arroba Oscar Bien, recibo con mucho gusto todos los comentarios, gracias, pasen una espléndida noche y nos vemos en la próxima